ইংলিশ লার্নিং পয়েন্ট পিডি সেরাদের জন্য সেরা দুর্বলদের জন্য সেরা দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে একটা সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স এই জায়গাতে একটা গ্যাপ থাকবে দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে গ্যাপ থাকতে পারে একদম সেন্টেন্সের এখানে একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে গেছে ফুল স্টপ পরবর্তী সেন্টেন্সের একদম প্রথমে একটা গ্যাপ থাকতে পারে এখানে একটাই সেন্টেন্স পরবর্তী সেন্টেন্সে এই প্রথমে একটা গ্যাপ থাকতে পারে তাহলে একটা হচ্ছে দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে গ্যাপ থাকতে পারে আর একটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সে শুরুতে গ্যাপ থাকতে পারে আর একটা জায়গা হচ্ছে শুরুতে গ্যাপ থাকবে শুরুতে গ্যাপ থাকবে গ্যাপের পরে একটা সেন্টেন্স থাকবে সেন্টেন্সের পরে একটা কমা থাকবে তারপরে আবার আর একটা সেন্টেন্স থাকবে তিন টাইপের আপনাদের কানেক্টার্স আসবে আর একটা হচ্ছে কিছু কিছু ডাবল কানেক্টার্স আছে ডাবল কানেক্টার্স দিয়ে একটা সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটা কানেক্টার্স ব্যবহার হয় যেমন আমরা এটা আপনারা অনেকেই জানেন যেমন বোধ ডট ডট অ্যান্ড নট অনলি ডট ডট বাট অলসো তারপর নসুনার হ্যাড ডট ডট দেন এইরকম যেগুলো আছে মানে সো ডট ডট দ্যাট এরকম তো ওইগুলো হচ্ছে আবার এইভাবে বসে ধরেন একটাই সেন্টেন্স সেন্টেন্সের মধ্যে দুইটো জায়গাতে গ্যাপ থাকবে এই দুই জায়গাতে গ্যাপ থাকবে তো এইগুলা সহজ এগুলো আপনারা পারবেন এইগুলো নিয়ে আমি অত টেনশন করতেছি না টেনশন করতেছি হচ্ছে এই তিনটা নিয়ে দুইটা সেন্টেন্সের মাঝখানে গ্যাপ থাকবে মনে রাখবেন আর একটা হচ্ছে একটা সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ থাকবে আর একটা হচ্ছে সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ থাকবে কিন্তু সেন্টেন্স থাকবে দুইটা প্রথম সেন্টেন্সের পরে একটা কমা থাকবে আর পর কমার পরে আবার আরেকটা সেন্টেন্স থাকবে এই তিন টাইপের মূলত হচ্ছে গ্যাপ আসবে পরীক্ষাতে এবারে আসেন যে কি কি জিনিস কানেক্টার্স হয় কানেক্টার্স মেইনলি দুইটা জিনিস হয় এক নাম্বার হচ্ছে কনজাংশন পৃথিবীর যত কনজাংশন আছে কনজাংশন গুলো কানেক্টার্স হয় কনজাংশন কনজাংশন সম্পর্কে জানেন যে দুটা ফ্রেজ দুটা শব্দ দুটা ক্লজ কে যোগ করে সেগুলোকে কনজাংশন বলে আর একটা হচ্ছে অ্যাডভার কানেক্টার্স হয় অ্যাডভার অ্যাডভার কানেক্টার্স হয় আর একটা অনেক সময় হচ্ছে প্রি পজিশন কানেক্টার্স হয় প্রি পজিশন কিছু কিছু ডাবল প্রিপোজিশন আছে কিছু কিছু ফ্রেজ প্রিপোজিশন আছে এই ফ্রেজ প্রিপোজিশন গুলো কানেক্টার হিসেবে ব্যবহার হয় যেমন আপনাদেরকে একটা উদাহরণে বলি যেমন অ্যাকর্ডিং টু অ্যাকর্ডিং টু কিন্তু একটা প্রিপোজিশন হ্যাঁ তো এই অ্যাকর্ডিংটা একটা প্রিপোজিশন এটা আবার ইয়ে কানেক্টার হিসেবে ব্যবহার হতে পারে তো আমরা আস্তে আস্তে সবগুলোই জানবো জাস্ট আপনাদেরকে বলে দিলাম যে কি কি জিনিস কানেক্টার হয় প্রথম ব্যাপারটা হচ্ছে এই যে ইফ এইটা খুব ভালো করে মনে রাখবেন পরীক্ষাতে একটা গ্যাপ ইফ দিয়ে পাবেন ইনশাল্লাহ এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা চিন্তা করবেন আপনাদেরকে কমপ্লিটিং সেন্টেন্স যখন শিখাইছিলাম তখন এই কন্ডিশন নিয়ে আমরা ডিটেল আলোচনা করছি এখন আর ডিটেল আলোচনা করব না কারণ আপনারা এটা জানেন এই ক্ষেত্রে আপনারা যেটা মনে রাখবেন দুটো সেন্টেন্স অবশ্যই থাকবে এবং গ্যাপটা থাকবে হয় প্রথমে না হলে মাঝখানে থাকবে আমি একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাই ধরেন প্রথমেই গ্যাপ আছে এরপরে দেখা আছে যে হি রিডস মোর রিডস মোর হি যখনই দেখবেন এরকম সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ আছে অথবা এরকম আছে যে হি উইল পাস ড্যাশ হি রিডস মোর রিডস মোর নোটটা মনে রাখবেন যখনই দেখবেন সেন্টেন্সের শুরুতে গ্যাপ আছে অথবা মাঝখানে গ্যাপ আছে দুটা সেন্টেন্সের এই কন্ডিশনে মেলে গেছে দেখেন এটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে আর এইটা হচ্ছে উইল আছে তাহলে আমরা নিশ্চয়ই বুঝে গেলাম যে দুটো সেন্টেন্স দুই রকম একটা প্রেজেন্ট টেন্সে আছে আর একটাতে উইল আছে আমরা কন্ডিশন অনুযায়ী কি জানি প্রেজেন্ট টেন্সে ই বসে উইল বসে তারপরে মাস্ট বসে হ্যাপ টু হ্যাস্ট বসে ক্যান বসে আবার এটা যদি পাস্ট টেন্সে থাকে তাহলে এখানে উড বা কুড বসে আর এটা যদি পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে থাকে তাহলে এখানে কি হয় উড হ্যাপ বা কুড হ্যাপ হয় এরকম দুটো সেন্টেন্সের কন্ডিশন যখনই মিলে যাবে তখন আপনার সেই জায়গাতে ইপ বসাবেন আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে এই ইফের সাথে সম্পৃক্ত আর একটা হচ্ছে আনলেস একই রকম কন্ডিশন থাকবে শুধুমাত্র আপনার খেয়াল করতে হবে যে এই কাজটা করলে যদি এই কাজটা হয় এই কাজটা করলে যদি এই কাজটা হয় অর্থাৎ এই যে এই কাজটা করলে যদি এই কাজটা হয় তখন আপনারা দেবেন ইফ আর যদি এই কাজটা করলে এই কাজটা না হয় তখন দেবেন হচ্ছে আনলেস যেমন এই সেন্টেন্সটাকে যদি আমরা ঘুরাই ফিরাই লিখি যে হি হি উইল ফেল হি উইল ফেল ইন দি এক্সাম ইন দি এক্সাম ড্যাশ হি রিডস মোর রিডস মোর খুব ভালো করে বুঝেন দেখেন এখানে যদি আমরা অনেক পড়ে কেউ যে কেউ যদি অনেক পড়ে স্বাভাবিকভাবে সে পাশ করবে এটা স্বাভাবিক ঘটনা কিন্তু দেখেন সে অনেক পড়ে আবার এখানে আছে ফেল অনেক পড়লে তো মানুষ পাশ করে এ প্লাস পায় অনেক পড়লে তার ফেল করে না 
যখনই দেখবেন এরকম অর্থটা বিপরীত হয়ে যাচ্ছে যেটা হওয়ার কথা সেটা না হয়ে আর একটা কিছু হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে আপনারা ব্যবহার করবেন হচ্ছে আনলেস আর যেটা হওয়ার কথা সেটাই যদি হয় তাহলে তখন আপনারা ব্যবহার করবেন ইফ এখন এর পরবর্তী ব্যবহারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে বাট বাট তারপরে হচ্ছে দো অথবা অলদো অলদো এরপরে হচ্ছে আমি নিচে লিখি একটু অন দি আদার হ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড অথবা অন দি কন্ট্রারি এগুলো সব এক জিনিস অন দি আদার হ্যান্ড অথবা অন দি কন্ট্রারি যখন দেখবেন এটা কয়েকটা স্টাইলে গ্যাপ আসবে হ্যাঁ যদি কখনো দেখেন যে দুইটা সেন্টেন্স এর মাঝখানে গ্যাপ আছে দুইটা সেন্টেন্স এর মাঝখানে গ্যাপ যদি দেখেন যে দুইটা সেন্টেন্স এর মাঝখানে গ্যাপ আছে এবং এই ঘটনাটা এই ঘটনার বিপরীত একটার সাথে আরেকটা পুরোটাই বিপরীত আমি একটা উদাহরণ দিলে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন দেখেন যদি বলা হয় যে ট্রিজ ট্রিজ গিভ আস অক্সিজেন ট্রিজ গিভ আস অক্সিজেন তারপরে মাঝখানে গ্যাপ দিয়ে বললাম যে ওই কাট ট্রিজ বাঁচতেই পারবো না তাহলে আমাদের আসলে কি করা উচিত গাছ লাগানো উচিত কিন্তু অর্থটা কি করলাম আমরা গাছ না লাগিয়ে গাছ কেটে ফেললাম তাহলে কি হয়ে গেল ঘটনাটার বিপরীত হয়ে গেল যেটা হওয়ার কথা যেটা করার কথা ছিল সেটা আমরা না করে এরকম বিপরীত করতেছি যদি অর্থের এরকম বিপরীত হয় তাহলে সেই জায়গাতে আপনারা এই সবগুলো ব্যবহার করতে পারবেন বাট অল দো অথবা অল দো অন দা আদার হ্যান্ড অন দা কন্ট্রারি এইগুলোর মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবেন আপনি বলতে পারেন যে ট্রিজ গিভাস অক্সিজেন বাট উই কার্ড ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম বলতে পারবেন দো উই কার্ড ট্রিজ অ্যাট র্যান্ডম অল দো ব্যবহার করতে পারবেন অন দি আদার হ্যান্ড অন দা কন্ট্রারি যে কোনো একটা ব্যবহার করলে হবে তবে মনে রাখবেন যদি গ্যাপটা যদি গ্যাপটা এই জায়গাতে না থেকে এই মাঝখানে যদি কমা থেকে প্রথম অংশে গ্যাপ থাকে প্রথম মনে রাখেন যদি মাঝখানে গ্যাপ না থাকে গ্যাপটা থাকে যদি প্রথমে থাকে তাহলে এই জায়গাতে আবার সবগুলো দেওয়া যাবে না এইখানে শুধু দো অথবা অল্প ব্যবহার করা যাবে একটু ভালো করে মনে রাখবেন বাট প্রথমে ব্যবহার করা যাবে না আপনাকে সেই যদি এরকম দুটো সেন্টেন্স থাকে এবং দুটো সেন্টেন্স এর মাঝখানে কমা থাকে এবং প্রথম অংশে গ্যাপ থাকে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দো অথবা অল্প ব্যবহার করা যাবে আচ্ছা আর একটা হচ্ছে যদি কখনো দেখেন এইরকম আছে এটা খুব ভালো করে বুঝেন এখানে অনেক মারিং কাটিং আছে ধরেন সেন্টেন্সটা এরকম আছে ট্রিজ গিভ আস অক্সিজেন গিভ আস অক্সিজেন এখানে একটা ফুল স্টপ আছে তারপরে একটা গ্যাপ আছে তারপরে আছে হচ্ছে ওই কাট আচ্ছা যদি মাঝখানে গ্যাপ না থেকে মাঝখানে কমা থাকে এবং প্রথম অংশে গ্যাপ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুধুমাত্র দো অথবা অল্প ব্যবহার করা যাবে আচ্ছা এবার এই সেন্টেন্স টার ক্ষেত্রে পার্থক্য হচ্ছে একটা একটা সেন্টেন্স একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল পরবর্তীতে আরেকটা সেন্টেন্স আসছে ফুল স্টপ হয়ে গেছে শেষ সেন্টেন্স কথা শেষ দিয়ে ফুল স্টপ দিয়ে নতুন করে আরেকটা সেন্টেন্স হচ্ছে এবং এই সেন্টেন্সটা হচ্ছে আগের সেন্টেন্স এর বিপরীত এই জায়গাতে আপনি বাইক ব্যবহার করতে পারবেন অন দি আদার হ্যান্ড অন দি কন্ট্রারি ব্যবহার করতে পারবেন দো অল দো ব্যবহার করতে পারবেন না খুব ভালো করে এই তিনটা কথা মনে রাখবেন আমি আর একবার রিপিট করি কান খুলে শুনে রাখেন নাম্বার ওয়ান মাঝখানে যদি দুটা সেন্টেন্স এর মাঝখানে যদি গ্যাপ থাকে তাহলে সবগুলো ব্যবহার করা যাবে যদি দুটা সেন্টেন্সের মাঝখানে গ্যাপ না থেকে প্রথমে গ্যাপ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে শুধু দো অথবা অল্প ব্যবহার করা যাবে আর যদি একটা সেন্টেন্স শেষ হয়ে মানে ফুল স্টপ হয়ে যায় ফুল স্টপ হয়ে নতুন আর একটা সেন্টেন্স হয় কিন্তু ওই সেন্টেন্সটা হচ্ছে আগের সেন্টেন্স এর বিপরীত সেই ক্ষেত্রে আপনি এই জায়গাতে বাট মানে দো অল্প বাদে বাকিগুলো ব্যবহার করতে পারবেন এখন আপনি বলতে পারেন স্যার আমরা এর আগে যে নিয়মটা শিখলাম ই বা আনলেস এর নিয়ম আপনি বললেন যে বিপরীত অর্থ যদি হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমাদেরকে 
আবার এখন বলতেছেন যে বিপরীত অর্থ যদি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে এইগুলা ব্যবহার করতে হবে তাহলে দুটা নিয়ম আমরা যদি এই জায়গাতে দোয়াল দো ব্যবহার করি তাহলে কি হবে না এখন দেখেন এই জায়গাতে একটা পার্থক্য আছে পার্থক্যটা হচ্ছে এখানে দেখেন কন্ডিশনের মিল নাই এখানে প্রেজেন্ট টেন্স আছে এখানে প্রেজেন্ট টেন্স আছে এখানে কিন্তু উইল উড 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 হ্যাভ কুড হ্যাভ এগুলা কিছুই নাই দেখেন এখানে কিন্তু কিছুই নাই সুতরাং আমাদের বিপরীত অর্থ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কন্ডিশনে মিলতেছে না যার কারণে এখানে আনলেস ব্যবহার করলে হবে না এখানে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে এইগুলো ব্যবহার করতে হবে এইবার আসেন এরপরে আর একটা মজার কাহিনী এটা কিন্তু পরীক্ষায় আসবে একটা মনে রেখেন খুব আমি যেগুলো পরীক্ষাতে আসে সেইগুলো নিয়েই মূলত একদম স্পষ্ট করছি আপনাদেরকে নিয়ম শিখবো দশ থেকে বারোটা তার মধ্যে মনে করেন অলরেডি দুটা নিয়ম হয়ে গেছে আর আটটা বড় বড় দেখেন এরপরে যে নিয়মটা দিব এই নিয়মটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা দিয়ে পরীক্ষায় আপনি প্রশ্ন পাবেন সেটা হচ্ছে দেখেন একটা হচ্ছে ইন অ্যাডিশন ইন অ্যাডিশন অথবা এগেইন এগেইন এরপরে হচ্ছে বিসাইডস বিসাইডস এরপরে হচ্ছে অ্যান্ড অ্যান্ড এখন এইগুলো আমরা কখন ব্যবহার করব দেখেন আমরা অনেক সময় খেয়াল করবেন ভালো করে যে যখন আমরা একটা টপিকের ওপরে একই টাইপের কথা বারবার যদি আসে একটা টপিকের ওপরে ধরেন দুই তিনটা পজিটিভ কথা একটা টপিকের ওপরে দুই তিনটা নেগেটিভ কথা আমরা যদি ট্রির উদাহরণটাই দিই একটু ভালো করে দেখেন ধরেন আমরা বললাম যে ট্রিস গিভ আস অক্সিজেন ট্রিস গিভ আস অক্সিজেন ফুল স্টপ এর পর একটা গ্যাপ আছে আচ্ছা যদি বলি যে ট্রিস ট্রিস গিভ আস শেল্টার শেল্টার এরপরে ধরেন ফুল স্টপ দিয়ে আর একটা গ্যাপ আছে দিয়ে এখানে আমরা বললাম যে উই ক্যান নট লিভ উইদাউট ট্রিজ উইদাউট ট্রিজ গাছ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারবো না দেখেন তাহলে কি একটা কথা কিন্তু একটা বিপরীত না বিপরীত হলে আমরা কি করবো যে আগের নিয়ম দোয়াল দো বাটিগুলো ব্যবহার করব কিন্তু যদি কথাটা বিপরীত না হয়ে একই রকম হয় কথাগুলো যদি বিপরীত না হয়ে সেটা ভালো দিকও হতে পারে আবার খারাপ দিকও হতে পারে খারাপ দিক হইলে একই রকম সবগুলোই খারাপ যদি ভালো দিক হয় তাহলে সবগুলোই ভালো যদি একই রকম কথা হয় একই টাইপের কথা হয় তাহলে আপনারা এইগুলা ব্যবহার করবেন ইন অ্যাডিশন এগিন বিসাইডস অ্যান্ড এইগুলো একটা সেন্টেস কয়েকটা বসে কারণ আপনারা যদি দুইটা গ্যাপ পান তাহলে আপনারা একটাতে ইন অ্যাডিশন ব্যবহার করলেন ইন অ্যাডিশন ব্যবহার করলেন আচ্ছা এখানে ধরেন আপনি বিসাইডস ব্যবহার করলেন অথবা অ্যান্ড ব্যবহার করলেন মানে এই যে চারটা আমরা দেখাই দিলাম এরকম যদি একই পরপর দুটা থাকে তাহলে আপনারা এই চারটার মধ্যে যে কোনো দুটা ব্যবহার করবেন যদি একই টাইপের কথা তিনটা থাকে তাহলে এর এগুলা হচ্ছে যে কোনো তিনটা ব্যবহার করবেন যদিও চারটা থাকবে না তারপরে বললাম যদি চারটা থাকে তাহলে এইগুলা এই চারটাই ব্যবহার করবে একটা একটা করে যে কোনো জায়গায় যে কোনোটা ব্যবহার করলেই হবে এইবার আসেন হচ্ছে এই তিনটা কখন ব্যবহার করবেন এই তিনটা ব্যবহার করবেন এই তিনটার মানে কারণ এই তিনটার মানে কারণ যখন দেখবেন আগের কোনো সেন্টেন্সে একটা ঘটনা ঘটে গেছে আগের কোনো সেন্টেন্সে একটা ঘটনা ঘটে গেছে পরবর্তী সেন্টেন্সে ওই ঘটনার কারণটা বলা আছে ভালো করে মনে রাখবেন যে আগের সেন্টেন্সে ফলাফল আছে আর পরের সেন্টেন্সে কি আছে কারণ আছে এক্ষেত্রেও কিন্তু দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানেও গ্যাপ থাকতে পারে অথবা একটা সেন্টেন্সের প্রথমেও গ্যাপ থাকতে পারে আমি তো এইভাবে বলতেছি কারণ আমরা বললাম সি লেভেল দেখেন সি লেভেল ইজ রাইজিং সি লেভেল ইজ রাইজিং কি বললাম সমুদ্র তট বাড়ছে মানে সমুদ্রের যে লেভেল সেটা বাড়ছে ওই কাট্রিজ ওই কাট্রিজ দেখেন সমুদ্রের লেভেলটা বাড়ছে কেন কারণ আমরা গাছ কাটছি গাছ কাটলে হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাই আর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাইলে কি হয় সাগরের উচ্চতা বেড়ে যায় পরিবেশ যখন গরম হয় সাগরের উচ্চতা বেড়ে যায় পাহাড়ের বরফ গলে যায় সব মিলে ধরেন এই ঘটনা কেন ঘটলো এর মূল কারণটা হচ্ছে এইটা এই কারণের মাঝখানে আপনি তিনটাই ব্যবহার করতে পারবেন যেটা ইচ্ছা সেটা ব্যবহার করবেন এইটা আরো দুটো সেন্টেন্সের মাঝখানেও গ্যাপ থাকতে পারে অথবা এখানে ফুল স্টপ থেকে তখনও গ্যাপ থাকতে পারে যখন ফুল স্টপ থাকবে তখনও একই যা হবে যদি ফুল স্টপ না থাকে তাও একই হবে ফুল স্টপ থাকা মানে হচ্ছে আগে কারো ফলাফলগুলো দেওয়া আছে পরবর্তী এটা তার কারণ দুইভাবে ব্যবহার করা যায় 
निर्देश कर खुब भलो मन रखें कौन कौन टा व्यवहार करें जेको जगह जेको टा व्यवहार करें तो हो बेना होयल मानो जोखोन सिंस मानो जोखोन अब अर होयल मानो जोखोन ये तीन टाइम मुल्लों तो होते हैं आओ अपना तो जो नाम भी जाता है ये सिंस कारणों हैं अब सिंस मानो जोखोन हैं ठीक है सर एक तो पार्ट तो क्या से सिंस रागे जो भी शुमार बात से शब्द कखो जो देखें गैपर आगे अंशे एक समय आपर आगे अंशे एक समय आपर पर घटना घटे से घटनाटा देव आरकम जो बोझाई से क्षेत्र में सीज अथवा एज ए वाइल ये तीनटार मध्य एक बसे एक उदाहरण दी देखें धरना बोल इज नाइन सेभनटी वन मजखने गैप बांगलेश निश्चित भाव बुझेबाइल तब ये व्यवहार क्षेत्र अवश्य एक सतर्क थे सतर्कता की क्षेत्र में मन रखें जदि उभय टेंस एक है उभय टेंस एक आगे प्रेजेंटेंस पर एक प्रेजेंटेंस आगे पास टेंस पर एक पास टेंस जदि उभय टेंस एक ही रकम है तो क्षेत्र में बसा बन होन उभय टेंस जो एक है आगे प्रेजेंटेंस पर एक प्रेजेंटेंस आगे पास टेंस पर एक पास टेंस उभय टेंस जो एक है से क्षेत्र में बसा बन होन आर जो दी देखें आगे टा प्रेजेंट टेंस आसे पर एक टा पास टेंस आसे आगे टा पास टेंस आसे पर एक टा पास पार्टिक टेंस आसे शेख कितने वर्षा बनों से सीन्स नियम टा भालू करें मुझे लग बैन आर जो दी देखें ये गैपेर पॉर्न रंग चे ये वाज अथवा वायर प्लस भार प्लस आईएनजी आसे भार डू प्रेजेंट फॉर्मेशन आते आई फर भारे घटना घटे गई घटना प्रेक्षित एक घटना घटे नतुन घटना घटे भलोक बुझे नीन जो आगे एक घटना परवर्ती कारण थे परवर्ती कारण देखते पाई तक बसाई कगे एक घटना आज से घटनार फले घटना घटे मैं कारण टाइम आगे आषय बुझे नीन एक जिन देखें बुझे पर लिखीम जानी जे देखें बोल से सी लेवल एरक सेंटेंस लिखी सी लेवल रईजिंग र C level is rising. Tapai ke naam ra police tapi dilam. 
যেখানে গ্যাপ দিলাম দিয়ে বললাম হচ্ছে কি যে ওই ওই কার্ট্রিজ ওই ওই এট র্যান্ডম কার্ট্রিজ হ্যাঁ রাইট এই সেন্টেন্সটা দিয়েছিলাম কার্ট্রিজ এট র্যান্ডম তাহলে এখানকার সেন্টেন্সটা দেখেন এখানকার সেন্টেন্স হচ্ছে এইটা হচ্ছে ফলাফল হুম এটা হচ্ছে ফলাফল আর এই ফলাফলের কারণ হচ্ছে এটা যখন এরকম পরবর্তীতে কারণ দেওয়া থাকবে তখন আমরা এখানে অ্যাজ সিন্স বিকজ হইন একটা বসা অ্যাজ সিন্স অ্যাজ সিন্স বিকজ বসাবো অ্যাজ সিন্স বিকজ বসা তাহলে এটা ডিফারেন্স বলা তারপরে আমরা বললাম কি যে সি লেভেল সি লেভেল ইস রাইজিং সি লেভেল ইস রাইজিং দেখেন এইটা হচ্ছে কারণ আর এইটা হচ্ছে তার ফলাফল যদি কারণটা আগে থাকে এবং পরবর্তী সেন্টে যদি ফলাফল হয় তাহলে এই যে অ্যাজ এ রেজাল্ট ফর দিস ফর দিস রিজন এই তিনটার মধ্যে আপনার যেটা ভালো লাগে সেটা বাহির পারবেন এরপরে আরেকটা আসে সেটা হচ্ছে অর অথবা আদার ওয়াইজ হ্যাঁ আদার ওয়াইজ এটা আসে অর অথবা আদারওয়াইজ যদি দেখেন যে একটা ঘটনা না ঘটে যদি আরেকটা ঘটনা ঘটে যায় ব্যাপারটা এরকম যে একটা ঘটনা আমাকে ঘটাতে হবে নাহলে আর একটা ঘটনা ঘটে যাবে এরকম যদি অর্থ হয় কিরকম ধরেন আমরা বললাম যে ইউ শুড ইউ শুড ড্রাইভ ইউ শুড ড্রাইভ কেয়ারফুলি কেয়ারফুলি তোমার কি বলে কেয়ারফুলি গাড়ি চালানো উচিত ড্যাশ ইউ will you will fall in danger fall in danger dekhen you should drive carefully tomar shotorkotar shohit gari chalana uchit na hole ki hobe you will fall in danger tumi bipode porbe dekhen ekhane amra unless dite parbo na keno dite parbo na karon unless er pore tar will hoy na abar jekhane if ba unless byabohar hoy shekhane the should o byabohar hoy na মানে ওই রকমই বিপরীত ইয়ে হবে মানে ওই কন্ডিশনটা ওই রকমই হবে মনে রাখেন যে ইপের ই বা আনলেসে যে কন্ডিশন ওই রকমই কন্ডিশন হবে কিন্তু কন্ডিশনে মিলবে না সেন্টেন্সে যে গঠন সে গঠন অনুযায়ী মিলবে না সেই ক্ষেত্রে আমরা অর অথবা আদারওয়াইজ দিব অর দিতে পারি আমরা অথবা আদারওয়াইজও দিতে পারি এইবার হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ফর এক্সাম্পল অথবা সাস এজ যদি কখনো উদাহরণ দিতে হয় উদাহরণ হম মনে করেন একটা ঘটনা ঘটছেন এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আপনি উদাহরণ দিচ্ছেন সেই উদাহরণ যদি দিতে হয় সেই ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল অথবা সাসেস এগুলো ব্যবহার করতে হয় আপনি বলতে পারেন যে আই ওয়ান্ট টু বাই সাম ফুডস সাম ফুডস আমি কিছু খাবার কিনতে চাই হ্যাঁ এরপর ধরেন গ্যাপ আছে গ্যাপের পরে মনে করেন লেখা আছে হচ্ছে অ্যাপেল লেখা আছে অ্যাপলস তারপরে মনে করেন লেখা আছে হচ্ছে অরেঞ্জ অরেঞ্জ এরকম ধরনের উদাহরণ দেওয়া আছে কয়েকটা তো এইটা যদি সবসময় ওয়ার্ড ভিত্তিক উদাহরণ থাকবে তাও না পুরো একটা সেন্টেন্সও উদাহরণ দিতে পারে ধরেন আরেকটা এই উদাহরণটা দিলে বুঝবেন ধরেন আপনি বললেন যে মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন has some negative negative uh, sides mobile phone er kichu kharap dik ache diye eber ekta mone koren koyekta bolben je mobile phone hocche manusher brain ke noshto kore dai mobile phone mone koren ei kore sei kore diye ei je ei kharap dik gula ki ki sei gula apni koyekta dhoron dao ache ei khetreo apni for example bahor korte parben for example othoba sas er dutu modhe je kono ekta bahor korben example क्तिबाचक नाउन पर गैप आज गैप थे व्यक्तिवाचक नाउन ব্যক্তিবাচক নাউন 
যদি কখনো দেখেন ব্যক্তি বাসক নাউনের পরে গ্যাপ আছে এবং সেই গ্যাপের পরেই কিন্তু ভার থাকবে ওনার এখানে এই হু এবং হুইসকে বলা হয় রিলেটিভ প্রোনাউন এরা নিজেরাই সাবজেক্টের কাজ করে এরপরে নতুন করে সাবজেক্ট হয় না যদি কখনো দেখেন যে ব্যক্তিবাসক সাবজেক্টের পরে ব্যক্তিবাসক কোনো নাউনের পরে গ্যাপ আছে এবং গ্যাপের পরে একটা ভার আছে সেক্ষেত্রে আপনি হু বসাবেন আর যদি বস্তুবাচক নাউন হয় বস্তুবাচক নাউন যদি হয় সেক্ষেত্রে বসাবেন হুইচ ব্যক্তিবাচক নাউনের ক্ষেত্রে হু আর বস্তুবাচক নাউনের ক্ষেত্রে হুইচ এই ক্ষেত্রে আবার অন্য কিছু হইতে পারে সেই ক্ষেত্রে মনে রাখবেন গ্যাপের পরে আবার অন্য আর একটা সাবজেক্ট থাকবে যদি গ্যাপের পরে সাবজেক্ট থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে হুবা হুইস হবে না কিন্তু গ্যাপের পরে যদি সাবজেক্ট না থাকে সরাসরি ভাব থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাসক নাউনের ক্ষেত্রে হু আর বস্তুবাসক নাউনের ক্ষেত্রে হুইস এবং এই দুটোর ক্ষেত্রে ব্যক্তিবাসক এবং বস্তুবাসক এই দুটোর ক্ষেত্রে জ্যাট বসানো যাবে আর একটা হচ্ছে যদি কখনো দেখেন যে ভার বের পরে গ্যাপ আছে গ্যাপটা কোথায় আছে একদম ভার বের পরে সেই ক্ষেত্রে সেই জায়গাতে বসাবেন হট আমি মনে হয় এটার একটু উদাহরণ দিলে আপনারা ভালো বুঝবেন ধরেন আমরা বললাম যে হি কল ইন এ ডক্টর কল ইন এ ডক্টর ড্যাশ ওয়াজ স্কিলড ই স্কিলড দেখেন এখানে ব্যক্তি বাসন নানা পরে গ্যাপ আছে এখানে এবং গ্যাপের পরে কি আছে ভাব আছে সাবজেক্ট নাই এখানে যদি সাবজেক্ট থাকতো তাহলে কিন্তু তার হু হইতো না এখানে যেহেতু সাবজেক্ট নাই তাহলে এখানে একটা রিলেটিভ প্রোনাউন হবে সেটা হচ্ছে হু যেমন দেখেন আপনি বলতে পারেন যে আই হ্যাভ এ পেন আমার একটা কলম আছে ড্যাশ ইজ কস্টলি কস্টলি দেখেন এখানে বস্তু বাসন নাউনের পরে গ্যাপ আছে এবং গ্যাপের পরে ভালো আছে সাবজেক্ট নাই সাবজেক্ট থাকলে কিন্তু অন্য কিছু হবে সাবজেক্ট যখন থাকবে না তখন বস্তু বাসনের ক্ষেত্রে হুইজ বসাবে আর এই হু এবং হুইজ এই দুটোর ক্ষেত্রে আপনি চাইলে ড্যান বসাতে পারবেন ড্যান ব্যক্তিবাসক এবং বস্তুবাসক দুটোর ক্ষেত্রেই বসে আর যদি কখনো দেখেন যে ভার বের পরে গ্যাপ আছে যেমন ইউ ক্যান ইট এরকম ভার বের পরে গ্যাপ আছে ইউ লাইক দেখেন গ্যাপটা কি পরে ভার বের পরে ভার বের পরে যদি গ্যাপ থাকে সেক্ষেত্রে বসাবেন হট আচ্ছা আর গ্যাপের আগে যদি কোনো জায়গাতে স্থান বাচক কোনো শব্দ থাকে গ্যাপের আগে যদি স্থান বাচক কোনো শব্দ থাকে সেই গ্যাপে হয়ার বসে ইনফ্যাক্ট অথবা অ্যাকচুয়ালি সেটা হচ্ছে কোনো একটা জিনিস সঠিক আমরা বলিনি আমরা এমনি নর্মালি এই কথাগুলো কিন্তু ব্যবহার করি ইনফ্যাক্ট এবং অ্যাকচুয়ালি এই কথাগুলো ব্যবহার করি যে অ্যাকচুয়ালি সে ভালো মানুষ ধরো একটা কোনো বিষয় সম্পর্কে বলতেছেন ওই ঘটনাতে সত্যি সত্যি মানে প্রকৃতপক্ষে সত্যি সেই ক্ষেত্রে আপনি ইনফ্যাক্ট অথবা অ্যাকচুয়ালি এই শব্দগুলো ব্যবহার করতে পারেন এগুলো মূলত ক্যারেক্টার খুব বেশি বেশি ব্যবহার হয় হাওয়িভারটা মূলত হচ্ছে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করতে আমরা হাওয়িভার ব্যবহার করি একটা প্রসঙ্গের কথা হচ্ছে ওই প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে যখন আমরা অন্য কোনো প্রসঙ্গের কথা বলি তখন সেক্ষেত্রে আমরা হাওয়ি ভার ব্যবহার করি মনে রাখবেন নোটটা যে প্রসঙ্গ চেঞ্জ করতে একটা বিষয়ে কথা হচ্ছে ধরেন আমরা বললাম ধরেন মোবাইল ফোন নিয়ে কথা বলতেছি তো মোবাইল ফোন নিয়ে কথা বলতে বলতে এবার কম্পিউটার চলে এসছে তাহলে মোবাইল ফোন এক জিনিস কম্পিউটার আর একটা জিনিস এই প্রসঙ্গ চেঞ্জ করতে আমরা হাওয়ি ভার ব্যবহার করি আর মোরোভার আফটারল এবং অ্যাবাবল এই কথার অর্থ হচ্ছে সর্বোপরি মনে রেখেন সর্বোপরি আর এটার মানে যাই হোক আমরা বলি যাই হোক এই ব্যাপার সর্বোপরি বলতে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে আপনি এক কথাই বলবেন কোন একটা বিষয় সম্পর্কে তার ভালো দিকগুলো বলতেছেন বলতে 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 শেষের দিকে আপনি আমরা বলিনি যে এক কথাই বলতে গেলে আমাদের কম্পিউটার আমাদের জীবনটাকেই পাল্টে দিছে এক কথাই বলতে গেলে এক কথাই বলতে গেলে গাছ আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছে এই যে কোন একটা বিষয় সম্পর্কে এক কথাই বলতে গেলে আমরা বাংলাতে যে শব্দগুলো ব্যবহার করি সেই ক্ষেত্রে আপনি মোরোভার আফটারল অথবা অ্যাবাবল এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা ব্যবহার করতে পারবেন ইংলিশ লার্নিং পয়েন্ট বিডি সেরাদের জন্য সেরা দুর্বলদের জন্য সেরা